ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸோஃபார் நம்ம தியரிஸ் நிறைய பார்த்துருந்தாலுமே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது அதனுடைய கான்செப்ட் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ மேக்னட்டிசமில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் A circular coil with a cross-sectional area 0.1 cm square. Okay? So, we have a circular coil. Right? So, a circular coil. In the circle, circular coil, what is the area of the circular coil? A which is equal to 0.1. Okay? 0.1 cm square. This is the circular coil area. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இஸ் கெப்ட் இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போது இந்த சர்க்குலர் காயிலை வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ டெஸ்ட்லாம் ரைட்டா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ டெஸ்ட்லாம் சரியா ஒரு சர்க்குலர் காயில் இருக்குது அந்த சர்க்குலர் காயிலுடைய ஏரியா பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்குலர் காயில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ டெஸ்ட்லாம் இஃப் த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த காயில் இப்போது இந்த காயிலில் ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இதில் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுது இந்த டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போது இந்த சர்க்குலர் காயிலில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அந்த கரண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ ஆம்பையர் கொஷினில் இருக்கிறத முதல்ல எழுதிடலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் த பிளேன் ஆஃப் த லூப் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம பர்பண்டிகுலர் அதாவது அதனுடைய சர்ஃபேஸை தான் நம்ம பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்ஃபேஸ் ஸோ அப்போது இதில் நம்மளுக்கு சர்ஃப் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது தான் இந்த ஃப்ரண்ட்டு ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த புக் எடுக்கும்போது இதனுடைய சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் பழைய புக்கு தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க ஓகேவா ஸோ சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு இது தான் ஸோ இது தான் எனக்கு பிளேன் அப்போது இந்த பிளேன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் பிளேன் ஓகேவா ஸோ இந்த இப்படி ஒரு நம்ம ஏரியா சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஏரியாவை டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் அந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக போகிறது நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ இந்த பிளேனில் எனக்கு இந்த பர்பண்டிகுலர் தான் நமக்கு பிளேன் சரி அப்போ இதிலேருந்து ஒரு லைன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது தான் அந்த டைரக்ஷன் ஸோ அப்போது இந்த பிளேனும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு சரியா ஸோ பர்பண்டிகுலர் அப்போது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இது பர்பண்டிகுலர் என்னது இப்படி புரியும்னு நினைக்கிறோம் ரொம்ப கிளியராக புரியும் அப்போ இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி இல்லை இந்த உள்ளே போகிறது எப்படி இருந்தாலும் சரி அப்போது இந்த சர்க்குலர் காயில் நம்ம நேராக பார்த்தோம் இப்போது சர்க்குலர் காயில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்போ இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வெறும் கோடு மட்டும்தான் தெரியும் நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த புக்கு இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இதை நீங்கள் சைடு வியூவில் பார்க்கும்போது வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு கோடு தான் கரெக்ட் இது இந்த இந்த ரெக்டாங்கல் ஷேப் தெரியுதா உங்களுக்கு இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் அப்போ இந்த சர்க்குலர் காயில் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கும்போது இந்த சைடு வியூவிலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த சர்க்குலர் காயிலுடைய ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா சர்க்குலர் காயிலுடைய ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இன்னமும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பேங்கிள் இல்லை எதனா ஒரு ரிங் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு சதட்டின் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு நீங்கள் சைடு வியூவில் வந்து பாருங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக வெறும் கோடு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ இது தான் ரைட்டா அப்போ இந்த பிளேன் ரைட்டா ஸோ அந்த பிளேன் இந்த சர்க்குலர் காரோட பிளேனும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோ பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ இது தான் பிளேன் அப்போ எனக்கு இது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரெக்டா இது தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ பாருங்களேன் இந்த பிளேனும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இது வந்து சைடு வியூ சரியா ஓகே ஸோ அப்போது இதிலேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டார்க் ஐட்டா ஸோ டார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது டார்க் ப்ரொடியூஸ்டு பை த காயில் அண்ட் த ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த காயில் அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஆவரே
கியூப் பர் மீட்டர் கியூப் சரியா ஓகே ஸோ இது தான் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் கரெக்டாக ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப் இச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ வீ கிராஸ் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா வீ அந்த டூ கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதே வந்து ஒரு கண்டக்டர் வந்து கேரிங் கரண்ட் ஓகேவா அந்த கண்டக்டரை நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் ரைட்டாக சாதனமும் படிச்சுருப்போம் அந்த ரெக்டாங்குலர் லூப் பிளேஸ்ட் என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற மாதிரி வி ஹேவ் சீன் அப்போ அதில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதில் வந்து டார்க்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் வி வில் பி யூஸிங் ஃபிலிமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் கரெக்டாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரி ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன டார்க் ஸோ அப்போ டார்க்குடைய ஃபார்ம் வந்து நமக்கு தெரியும் என் ஏ பி ஐ சைன் தீட்டா ரைட்டா ஸோ இது தான் இங்கே என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நமக்கு இருக்கிறது இங்கே ஒரே டேர்ன் தான் அப்போ இந்த என்னுடைய வேல்யூ வந்து நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் தேர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு ஏரியா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட்டு சைன் தீட்டா ஸோ நமக்கு பாருங்களேன் ஏரியா கொஷினில் கொடுத்தாச்சு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் கொஷினில் கொடுத்தாச்சு கரண்ட்டை கொஷினில் கொடுத்தாச்சு இந்த தீட்டா அந்த தீட்டாவை இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல கவனி எனக்கு இது தான் இந்த சைட் வியூ நான் சொன்னேன் கரெக்டா அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயில் ஒன்று போர்டில் இருந்து உங்களை நோக்கி வருது இல்லை உங்கள் கிட்ட இருந்து போர்டுக்கு உள்ளே போகுது இப்போ போர்டுக்கு உள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இந்த மாதிரி இன்டூல டிஃபைன் பண்ணுவோம் கரெக்டா புரியும் பொறுமையாக பாருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் உள்ளே போகுது அப்போ இந்த சர்க்குலர் காயிலுக்கு எனக்கு உள்ளே போகுது இப்போ நீ நல்லா கவனிச்சன்னா இது நீ சைடு வியூவில் பார்க்குற எனக்கு சைடு வியூவில் இந்த காயில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அப்போ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது கரெக்டாக எனக்கு உள்ளே போகுது புரியுதா நான் சொல்கிறது ஓகே அப்போது இதை நீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இதில் இந்த பிளேனுக்கு எனக்கு பர்பண்டிகுலர் இதுதான் நார்மல் கரெக்டாக அப்போது இந்த பிளேனுக்கும் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது சேம் டேரக்ஷன் பேரலல் அப்படின்றப்போ இதனுடைய ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் எனக்கு ஜீரோ கரெக்டாக எனக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போது ஜீரோ டிகிரி புரியுது இல்லையா பொறுமையாக பாருங்கள் புரியும் அப்போது எனக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எனக்கு ஹண்ட்ரட் இருந்தாலும் சரி ஏரியா எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி இந்த கரண்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி எனக்கு காயில் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்தது அதனுடைய பிளேன் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்தால் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ அப்போ சைன் ஆஃப் ஜீரோ என்னது எனக்கு டார்க்கு ஜீரோ இல்லையா புரியுதா இங்கே ஜீரோ இன்ட்டு எது பண்ணாலுமே ஜீரோ தான் ஏன்னா இதை எனக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இன்ட்டு தௌசண்ட் ஒன் டவர் வாட் எவர் யூ புட் எனி திங் மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ ஜீரோ புரியுதா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ டார்க் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்க ஃபோர்ஸ் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் எப்படி நம்ம ஜீரோ சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது எனக்கு இது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு உள்ளே போகுது எனக்கு கரண்ட் வந்து இந்த லூப்பில் இந்த சர்க்குலர் லூப்பில் எனக்கு கரண்ட்டு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் சுற்றுது இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த பாயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு நாலு டேரக்ஷனை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்ம ஃபோர்ஸனுடைய டேரக்ஷனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் பை யூஸிங் ஃப்ளம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் இப்போ நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் மேக்னட்டிக் இந்த பாயிண்ட்டை நான் சூ சூஸ் பண்ணுறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் எந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் அப்போது இப்படி கரெக்டாக எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் எந்த பக்கம் எனக்கு ஃபோர்ஸ் எங்கே கீழே இன்னும் மூணுமே மூச்சலி பண்ணிக்கல டூ வச்சது அப்போ எனக்கு இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே ரைட்டாக சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்லியிருப்போம் பிஐஎல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்
கரெக்டா அப்போ மேல புரியும் அப்போ இதனுடைய ஃபோர்ஸனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இப்படி அப்போ இதில் எனக்கு ஃபோர்ஸனுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் இதை பாரு எனக்கு மேனட்டி ஃபீல் உள்ள கரண்டுடைய டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்குது எனக்கு கீழே வருது சாரி மாற்றி சொல்லிட்டு மாற்றி வரைஞ்சிட்டேன் ஏன்னா இப்படி சர்க்கிளில் கீழே தானே அப்போ என்னென்ன மேனட்டி ஃபீல் இப்படி எனக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் கீழே மேனட்டி ஃபீல்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் கீழே அந்த இதனுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் புரியுதா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் தான் இங்கே பாரு எனக்கு மேனட்டி ஃபீல்டு உள்ள டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இந்த பக்கம் அப்போ எனக்கு ஃபோர்ஸ் மேலே முடிஞ்சது அப்போ எல்லா சைடுமே எனக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது இதனுடைய நெட் ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜீரோ ரைட்டா அப்போ இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஈக்குவலாக எல்லா பக்கமும் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்றனால இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஜீரோவாக முடிஞ்சிடும் புரியுதா ஓகே ஸோ மூணாவது நமக்கு என்ன ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஈச் எலக்ட்ரான் அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்லேயும் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானுடைய அதாவது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு மேக்னட் ஃபீல்டில் போச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எப்படி சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இதை நான் ஒன் டூ என்ன சொல்லியிருப்போம் கியூவிபி கிட்டா ஸோ ஆவரேஜ் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஈச் எலக்ட்ரான் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டைம்ஸ் வி கிராஸ் பி அப்படி நம்ம எடுத்திருப்போம் கரெக்டாக வி வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அப்போ இது ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலரில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இது என்றது அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பி என்றது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ அந்த டேர்ம் நான் ஜெஸ்ட் இப்போ அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அந்த வி கிராஸ் பி ஸோ அப்போது கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் வந்து வி கியூ வி பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வென் இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் சைன் தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது அதனுடைய ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அதாவது நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அதை ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் வில் பி கியூ வி பி சரியா அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் காயில் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு கண்டக்டர்லேயும் அதாவது ஒவ்வொரு லென்த்லேயும் நம்ம இந்த ஒரு லென்த் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் லென்த் எடுக்கும்போதும் எல்லா இடத்துலையும் எலக்ட்ரானை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென்த்து பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் பர் மீட்டர் கியூப் ரைட்டாக ஸோ அப்போ அதுதான் அந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகுது நம்ம கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்போது எலக்ட்ரானுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் டு திஸ் கரண்ட் அப்போ இந்த டைரக்ஷன் ரைட்டா அப்போ ட்ரிஃப்ட் ஆகுது அப்போ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து இட் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அப்போ இங்கே நான் விடி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் இங்கே கியூ அப்படின்றது நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இ விடி நமக்கு தெரியுமே நமக்கு என்ன தெரியும் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலில் பார்த்துருப்போம் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ ஏ வி டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் கரெக்டாக மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலில் நம்ம பார்த்துருப்போம் செகண்ட் சாப்டரில் அதே மாதிரி இதை நான் விடி மட்டும் வச்சேன் அப்படின்னா விடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இந்த மூணு டேமும் இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்போ ஐ பை என் இ ஏ கரெக்டாக அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் லைக் தட் ஐ பை என் இ ஏ சரியா இங்கே மேக்னட் ஃபீல்டு நமக்கு கொஷின் லீவ் கொடுத்துருக்கேன் பாயிண்ட் டூ தானே பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ டெஸ்ட்லாம் இப்போ நம்ம எதனா கேன்சல் பண்ண முடியும்னா கேன்சல் பண்ணி இந்த இயோ இந்த இயோ நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஐ என்னவாக இருக்கு கொஷினில் நமக்கு த்ரீ இன்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பாயிண்ட் டூ பை என் அப்படின்ற நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரோ நம்ம கொஷினில் வந்து டென்த் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் பவர் மீட்டர் கியூப் கரெக்டாக இன்டு ஏ ஏ பாருங்கள் சென்டிமீட்டர் சரி இதை நம்ம மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் மல்டிப்ளை வித் டென்த் த பவர் மைனஸ் டூ அப்போது பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ டென்த் த பவர் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் இருக்கனால அப்போது ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ இங்கே என்ன வரும் இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் டென்த் த பவர் மைனஸ் ஃபோர் கரெக்டாக ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டென்த் த பவரை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன வாயிடும் ம் என்னவாகும் எனக்கு வந்து டென்த் த பவர் மேலே போச்சு அப்படின்னா த்ரீ இன்டு டென்த் த பவர் மேலே போச்சுன்னா ஃபைவ் சாரி ஃபோர் ப்ளஸ்
இங்கே டென்த் த பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு பாயிண்ட் ஒன் அப்போ நான் இங்கே ஒரு டென் நம்ம டெலிவ் பண்ணிட்டேன்னா இது வெறும் ஒன் ஆகிடும் இங்கே டென்த் பவர் டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி செவன் மேலே போகும்போது மைனஸ் கரெக்டா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்த இங்கே டிவைடட் பை ஒன்று தான் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம செப்ரேட் பண்ணிடலாம் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர்ஸ் தானே நியூட்டன் அப்போது ஈச் எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்லேயும் எனக்கு ஆவரேஜாக எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இதுதான் சிக்ஸ் இன்டு டென்த் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சதுன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ புரியலைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு தடவை மறுபடியும் பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்த டாபிக் தான் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்